സാർ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക കായിക ക്ഷേമ മേഖലകളിൽ നിർണായകമായ ചുവടുവെപ്പുകൾ നടന്ന ഒരു വർഷമാണിത് സാർ സാർ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മേഖലക്കകത്ത് ഗംഭീരമായ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ തലമുറയുടെ മാനസിക ആരോഗ്യ നിലവാരം ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ സർക്കാർ അതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഈയാമ്പാറ്റകളായി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ മാറാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് കായികക്ഷമതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരെയേറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായിക മേഖലയെ ഒരു കര കഴിപ്പിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ പാടുപെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാഷണൽ ഗെയിംസിൻ്റെ അഴിമതി കഥകൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാർക്ക് പോലും പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വന്ന കാര്യം നമ്മളാരും മറന്നുപോയിട്ടില്ല സാർ കായിക രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഒളിമ്പിയ പദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷതായജ്ഞത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും കായികക്ഷമതയും നല്ല ആരോഗ്യവും കൈവരിക്കാൻ ദേശീയ കായികക്ഷമതാ മിഷൻ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സ്പോർട്സ് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി കേരളത്തിലെ രണ്ട് സ്പോർട്സ് സ്കൂളുകൾ അതിൻ്റെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനായ മാവേലിക്കര എം എൽ എ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിൽ ജി വി രാജ സ്കൂൾ മേനംകുളത്തേക്ക് മാറാൻ പോകുന്നു രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് സ്കൂളാക്കി അതിനെ മാറ്റുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ കാലം യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ ഒരു നിയമനം പോലും നടത്താൻ തയ്യാറായിരുന്നു ബഹുമാനായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരറ്റ നിയമം അങ്ങയുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നു അഞ്ചു വർഷത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തെ ബാക്ക് ലോക്ക് എത്രയും വേഗം നികത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാർ സാർ കായിക താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി നൽകാനുള്ള നടപടികൾ അത് ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സമഗ്രവും നവീനവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കായിക രംഗത്ത് ഈ സർക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത് സാർ സാംസ്കാരിക രംഗം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമുക്കറിയാം സിനിമയിൽ കഥയിൽ കവിതയിൽ നാടകത്തിൽ എവിടെയും കാവിക്കണ്ണുമായി സംഘപരിവാർ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കലാകാരൻ്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേൽ ഉയരുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരം ഈ നിയമസഭയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ മുകേഷ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെയും കണ്ണുവെച്ച സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സാർ ഇവിടെ ബി ജെ പി നല്ല പാർട്ടിയാണെന്ന് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും നന്മകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞത് വനിതാ ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായ ഗവർ നിസ അൻവറാണ് സർ സർ എവിടത്തേക്കാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ആരെയാണ് സർ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് സാംസ്കാരിക മേഖല വർഗീയ ഫാസത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാൻ ശക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെ ദേശീയ സംസ്കൃതി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനും വക്രീകരിക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുമ്പില്ലാത്ത വിധം സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഉറന്നിരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സാർ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നാൽപ്പത് കോടി ചെലവ് നാൽപ്പത് കോടി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ പേരിൽ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങൾ വരികയാണ് ഇത് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അതുപോലെ സാർ സിനിമാ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമാ രംഗത്തെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ കറുതി വരുത്താൻ സിനിമാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ സംവിധായകൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചതും ഈ സർക്കാരാണ് സാർ ഒരു കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു തറക്കൊണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച തിരുത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാർ അതുപോലെ തന്നെ സാർ എല്ലാ നിയോജക മണ്
ഈ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സമീപനം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത്തവണത്തെ സിനിമാ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് സാർ സാർ ഇവിടെ പല സിനിമാ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സിനിമാ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം കേരളം ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റിന്ന് കയ്യടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് സാർ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനായ മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ബാലനെ ഞാൻ ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ സാർ യുവ കലാകാരന്മാർക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് കലാകാരന്മാരുടെ പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചലച്ചിത്ര മേളയെ ജനകീയമാക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ മോലെ പോലെ ഗോവ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിമോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക വേദിയുണ്ടാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാർ അതുപോലെ തന്നെ ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫിലിമോത്സവ വേദി പോലെ ഒരു നാടക വേദിക്കും ഈ സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ നിലയിൽ സാംസ്കാരിക മേലക്കകത്ത് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇന്ന് അടുക്കും ചിട്ടയും വന്നിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ എല്ലായിടത്തും പച്ചവൽക്കരണമായിരുന്നു അത് ഷംസീർ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല സാർ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളായിരുന്നു പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിക് കോപ്പിയുമായി ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഗതികേടായിരുന്നു അന്ന് അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ മാറുകയാണ് എല്ലാം ശരിയാവുകയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബഹുമാനായ ശ്രീ ടി മുതു ബഷി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് നേരത്തെ ഒരു കൗമുദി പത്രം ബഹുമാനായ കെ സി ജോസഫ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഇത് കൗമുദി പത്രമാണ് അന്നത്തെ പത്രപ്രവർത്തനായ വി എസ് രാജേഷാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത ഈ കേരളത്തിലെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചോർച്ചയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നത് രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ് കാലത്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് സാർ മാത്രല്ല അന്ന് സി ബി ഐ ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സി ബി ഐയുടെ വിശീകരണമുണ്ട് അത് സി ബി ഐ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ എസ് എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഒൻപത് വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർന്നതായി സി ബി ഐ കണ്ടെത്തി സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ചോദ്യക്കടലാസ് മാത്രമേ ചോർന്നിട്ടു ചോർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അതേ വർഷം നടന്ന മോഡൽ പരീക്ഷ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളെയും ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ പരീക്ഷാ ഭവന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും സൂപ്രണ്ടും അറസ്റ്റിലായി അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സ്വകാര്യ കൊറിയർ സ്ഥാപനം വഴി അയച്ച ചോദ്യ പേപ്പർ കെട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊയിലാണ്ടിയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ പോയി കോഴ വാങ്ങാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരൊറ്റ പാർട്ടിയുള്ളൂ അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ബിഷപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കോളേജ് അനുവദിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ കെ പി എ മജീദിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ സ്കൂളിനെ പ്ലസ് ടു അനുവദിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടി വന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഫസൽ കോയയുടെ പേരിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്താണ് ആ കാര്യവും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോ സ്വാശ്രയ മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ വാചാലരാകുന്നത് സർ എന്താണ് സ്വാശ്രയ മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി പ്രതിപക്ഷം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരാത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം രജനി എസ് ആനന്ദിന്റെ ആത്മഹത്യ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര ആത്മഹത്യകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായി ഈ ഇടിമുറികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണോ അങ്ങനെ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ സർ കുമാർ രജനി എസ് ആനന്ദും ഫാസിലയും
എസ്എബയുടെ പ്രവർത്തകൾ ആ കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ എന്താ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് എസ്എബയുടെ സമരം അക്രമ സമരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്എബയുടെ സമരത്തെ അധിക്ഷേപിക്ക നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അന്ന് ഇന്ന് ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ ആ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്താ പരമ്പരകൾ ചമക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമങ്ങളും അന്ന് ആ സംഭവത്തെ കാണാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എസ് എഫ് ഐ ആ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു സാർ ആ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് നിലപാടാണ് സാർ സ്വീകരിച്ചത് അന്വേഷണ ഉത്തരവിട്ടു അന്വേഷണ ഉത്തരവിട്ടപ്പോ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുടുംബം ആ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ പെടുത്തി ഗവൺമെന്റ് അത് കേട്ടു അതിനനുസരിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇവിടെ പിടികു ആ മുങ്ങിയ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം പീഡനമാണ് പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് ജീവിതം ഒടുക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തണം ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു സാർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കൃഷ്ണദാസും ഒരു നെഹ്റു കോളേജ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോളേജുകൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണദാസിനെ ജയിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ മാത്രമേ ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ കുടുംബത്തെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് അന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ആ ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ കുടുംബത്തോട് ഈ സർക്കാർ നീതി പുലർത്തും നീതി ലഭിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും ഞങ്ങൾ പോകും സുപ്രീം കോടതി പോയല്ലോ ഇവ പ്രതിപക്ഷം ജിഷ്ണുവിനെ ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തെയും മറന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ന നിലപാടാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അഞ്ചു വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ഇരുന്നില്ലേ കേന്ദ്രവും കേരളവും നിങ്ങൾ ഭരിച്ചില്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ നിയമം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാചാലരാകുന്ന ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആ മനസ് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു വർഷം ശ്രീ പി ടി തോമസ് രാജ്യസഭയിലുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നാൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വന്നാൽ ഫുൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വന്നാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രം നിയമം കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിയമം നയൻ ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്താം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറുവിര അനക്കിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സുവർണാവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തായി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരേ സമയത്ത് ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മതിയായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി അതോടൊപ്പം സർക്കാർ ഈ കേരള സർക്കാർ എന്താ ചെയ്ത് ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഒരു കോളേജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരമ്മയുടെയും കണ്ണുനീർ ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വീഴാൻ പാടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെ മൂക്കിൽ കയറിട്ട് പിടിക്കാൻ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ റിട്ടയർ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് ആ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ സ്വാശ്രയ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ശക്തമായ നിയമം വരും ഒരു സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല സ്വാശ്രയ സ്വകാര്യ കോളേജുകളും വിദ്യാർത്ഥികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റേണൽ കാണിച്ചിട്ടാണ് വിരട്ടുന്നത് ആ ഇന്റേണൽ കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി സുതാര്യമായ ആ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാകണം അതിനുവേണ്ടി വൈസ് ചാൻസലർ കമ്മിറ്റി എം ജി വാസിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് വൈസ് ചാൻസർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഇതാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ചിലർ വാചാലരാകുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്ന എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെരുമാറണം പിന്നെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഗുരു ദക്ഷിണയെ കുറിച്ച് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗുരു ദക്ഷിണയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വൈസ് ചാൻസറെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതും നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് സെറിയ തോമസ് സാറിനെ പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തി
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അവിടെ തെരഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കെ മഹാരാജ് കോളേജിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എം ജെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറയില്ല അതാണ് സ്ഥിതി എന്തേ പറയാത്തത് എം ജെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് മറ്റൊന്നല്ല കാരണം കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ക്യൂവിലാണ് അതാണ് എം ഒ എസ് പറഞ്ഞത് നാലു പേർ ക്യൂവിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ സഭക്കകത്തുള്ള യു ഡി എഫ് എം എൽ എ ക്കാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളല്ല സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ എത്തിയത് ശ്രീമാൻ എം ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അഞ്ചു വർഷം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പി ടി തോമസിന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് മറ്റാരേക്കാൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ആർ എസ് എസിനെ വിമർശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് വിഷയം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചില അഭിപ്രായത്തോട് ഞങ്ങളും യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ എം ജി കോളേജിൽ നടന്ന അക്രമം മറക്കാൻ കഴിയോ ഈ കേരളത്തിന് അധ്യാപകരുടെ കാർ തന്നെ തകർത്തു ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറി സർ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്താം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചു അധ്യാപകരെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവസാനം മാരകായുധങ്ങളുമായി ആർ എസ് എസ് കാരുടെ മുന്നിൽ പേടിച്ചു വിറച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ അന്നത്തെ കമ്മീഷണർ ശ്രീ മനോജ് അബ്രാഹാമിനെ വിളിച്ചു മനോജ് അബ്രഹാം സംഘവും എം ജി കോളേജ് എത്തിയപ്പോ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു അവിടെ കമ്മീഷനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ആ കേസിൽ പരിക്കേറ്റ ഇപ്പൊ നിർത്ത സാർ പരിക്കേറ്റ ഒരു സി ഐ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ കിടന്ന കിടപ്പിലാണ് ആ കേസ് രണ്ടായിരത്തി പിൻവലിച്ച ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണ എന്നൊരു കേസ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാടിയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമാണ് എന്ന കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ഞാൻ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം സാർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെലവുണ്ട് സാർ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒരു തസ്തിക പോലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടുത്തെ താൽക്കാൽ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഈ സർക്കാർ വേണ്ടി വന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ മ്യൂസിയം ഓപ്പനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മ്യൂസിയം ഓപ്പ് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം അങ്ങേറ്റം അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എന്ന് കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ജനാഭ്യർത്ഥനയെ സർവാപ്പന പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എന്റ